Spotify se fout royalement de vous et de moi par la même occasion. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Tangerine. Je fais cette vidéo suite à un mail que j'ai reçu de la part de Spotify il y a quelques jours et que vous aussi vous avez dû recevoir si vous êtes abonné à la plateforme. Ce mail, à visée informative, annonce une augmentation du tarif mensuel passant de 10,99 à 11,12 à partir de juillet 2024. Donc une petite augmentation de 23 centimes, en soi rien de surprenant ni d'alarmant, jusque là tout va bien. Là où ça commence à déconner, c'est lorsque la plateforme de streaming se met à justifier cette augmentation. Je vais faire un split screen pour que vous puissiez avoir en même temps que je vous l'explique l'intégralité du mail sous les yeux. Je vous le lis et puis on va analyser en même temps tout le bullshit qui accompagne ce message. À compter de votre date de facturation en juillet, nous augmenterons le prix de votre abonnement Spotify à 11,12 euros par mois pour couvrir les coûts supplémentaires d'une nouvelle taxe sur les services de streaming musicaux qui nous est imposée par le gouvernement français pour financer le Centre National de la Musique. Donc, ce que l'on nous dit dans ce premier paragraphe, c'est que l'augmentation de l'abonnement premium n'est pas un choix interne. À aucun moment, ils se sont dit on va prendre un peu plus chez les consommateurs pour donner un peu plus aux artistes. Eux, ce qu'ils disent, c'est que le gouvernement leur impose une nouvelle taxe pour financer le Centre National de la Musique et c'est à vous de le payer. Pour vous présenter brièvement ce que c'est que le Centre National de la Musique, que je vais abréger par CNM, c'est un établissement public créé en 2020 et placé sous tutelle du ministère de la Culture et de la Communication qui a pour mission de garantir la diversité et la liberté de la création musicale. En soi, c'est un établissement qui soutient les auteurs, les autrices, les compositeurs, compositrices, les artistes et qui accompagne les professionnels du milieu musical à se développer et à aller à la rencontre de tous les publics, que ce soit en France ou à l'étranger, et ce en mettant en place à la fois des dispositifs d'aide financière et non financière. Grosso modo, euh, voilà ce que c'est que le CNM. Je pourrais passer tout un épisode à vous expliquer ce qu'ils font, quelles sont leurs actions concrètes et à quel point cet établissement est important et bénéfique à la fois pour la culture et pour nos artistes en France. Voilà pour le CNM, maintenant regardons le deuxième paragraphe de notre cher mail envoyé par Spotify. Bien que Spotify ait travaillé dur pour trouver des solutions alternatives, le gouvernement français a finalement décidé d'imposer cette taxe de 1,2% à tous les services de streaming musical. En fait, cette taxe appliquée à toutes les plateformes de streaming audio va permettre au gouvernement de récupérer 15 millions d'euros sur l'année 2024. Ces 15 millions vont être intégralement investis dans des programmes d'aide financière que le CNM déploie à destination des artistes et des entreprises de la musique pour soutenir l'émergence, la diversité et le développement international de la musique française. Cette taxe est entièrement dédiée à cela, elle ne finance pas le CNM. Et ces 1,2% ne sortent pas de nulle part. Hein. Ce n'est pas le gouvernement qui est arrivé et qui a dit on va appliquer 1,2%. C'est le résultat d'une longue concertation entre tous les acteurs de la filière musicale. Et c'est un mécanisme qui existe déjà. Hein. Par exemple, dans le spectacle vivant, il y a une taxe de 3,5% sur le chiffre d'affaires de la billetterie. Et il en est de même avec le Centre National de la Cinématographie, hein, qui prend 10,72% sur chaque vente de billets de cinéma. Donc, je ne vois pas pourquoi les plateformes de streaming seraient épargnées. Revenons à notre mail. Spotify s'engage à défendre les artistes et continuera à reverser près des deux tiers de ses revenus aux ayants droit, soit plusieurs centaines de millions d'euros en France en 2023. Ouais, alors ça c'est un argument sans être un argument, hein. plusieurs centaines de millions d'euros. La vraie question c'est pas combien, mais c'est à qui et comment. On sait bien que l'arrivée des plateformes de streaming a rendu l'industrie musicale et les artistes encore plus précaires. Le streaming ne profite majoritairement qu'aux gros artistes, qui sont déjà bien implantés dans le paysage, mais les plus petits, notamment ceux qui émergent, ne touchent quasiment rien. C'est pas parce que tu as fait 1000 écoutes dans le mois que tu vas toucher 4 euros. C'est un petit peu plus complexe que ça. En gros, les 10 euros dépensés dans ton abonnement vont dans un fonds commun. L'argent de ce fonds est ensuite redistribué aux artistes en fonction du volume global de stream généré dans le mois. Ce procédé s'intitule le stream share, mais n'est favorable que pour les artistes qui font beaucoup d'écoute. En soi, ça profite toujours au même. Quoi. Donc, votre argument de « on s'engage à défendre les artistes », c'est du gros bullshit. Votre système rend précaire, les artistes, ça on le sait, et vous ne mettez rien en place pour aller dans le sens inverse. Par exemple, pourquoi est-ce qu'il n'y a que les grosses artistes qui proposent du merchandising sur leur compte Spotify et non pas les plus petits 
pourquoi est-ce qu'il n'y euh, a pas un bouton de don dans lequel je peux décider de donner 1 euro, 5 euros, 10 euros à un groupe de manière spontanée juste pour les soutenir Et pourquoi est-ce que je ne peux pas non plus acheter un album en digital Il n'y a que la plateforme Bandcamp qui propose ce type de service alors que Spotify, vous êtes une entreprise qui a deux à trois fois plus de moyens de le faire. Donc il faut arrêter de brandir l'argument « on soutient les artistes » et de par la même occasion vous convaincre que vous êtes en train de le faire. Ensuite, pour terminer ce mail, voici la dernière phrase. À l'avenir, les augmentations supplémentaires de la taxe CNM seront reflétées dans nos plans tarifaires en France et nous continuerons à exhorter le gouvernement à trouver des moyens alternatifs pour ce financement. D'accord, donc vous vous mettez vraiment dans une position de victime face au gouvernement qui lui est là pour mettre en place un plan d'aide pour nos artistes. Dans la phrase précédente, vous dites que vous soutenez les artistes et dans celle-ci, vous dites que vous allez continuer d'échanger avec le gouvernement pour trouver d'autres alternatives qui ne sont pas de l'ordre de l'argent. D'ailleurs, vous remarquerez que le terme « exhorter » a été employé, c'est pas anodin. « Exhorter » veut dire que l'on va pousser quelqu'un à faire quelque chose via le discours. Donc vous ne voulez vraiment pas aider les artistes via cette taxe. Voilà, je trouvais ça important d'en parler. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ne s'étaient pas spécialement rendues compte de tout ce que ce mail euh, implique. Et moi, je suis complètement opposé à ce, à ce genre de discours. Je trouve que cette taxe CNM est une très bonne chose. Elle va permettre à nos artistes de continuer à développer leurs projets et d'avoir plus de fonds. Je rappelle que l'avenir de la musique et de la culture reste toujours incertain. Que les subventions peuvent sauter ou être diminuées du jour au lendemain. Donc, pour une fois qu'il se passe quelque chose qui va économiquement dans le sens des artistes, c'est important d'en parler. Et ce qui m'agace le plus, c'est que lorsque j'ai préparé cette vidéo, j'ai lu tout un tas d'articles de presse et j'ai assez souvent lu des choses du type « Augmentation de l'abonnement Spotify, mauvaise nouvelle pour les abonnés ». Et vraiment, mais vraiment, je trouve que l'on marche sur la tête. On va payer jusqu'à 23 centimes d'euros en plus par mois pour contribuer à rendre nos groupes et nos artistes français un peu moins précaires et je ne vois pas en quoi c'est une mauvaise nouvelle. Au passage, c'est Spotify qui décide de nous appliquer le montant de cette taxe. Il pourrait très bien se dire qu'il l'applique en interne sans pour autant faire contribuer le consommateur. Mais comme ils ont décidé de se mettre dans une position de victime face à cette situation, ils augmentent le prix. Si vous voulez un peu plus de détails sur le sujet, je vous mets en lien juste en dessous le communiqué de presse que le CNM a publié en mars dernier pour dénoncer les arguments de mauvaise foi de Spotify. Merci à toutes et à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Euh, J'espère que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur ce qui se passe autour de ce sujet. On se retrouve très bientôt. En attendant, prenez soin de vous. Salut